Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Ashish Joshi, and you are watching me on the channel of Achi Bias. So here it is seventh of August, twenty twenty, and we are going to take today's the Hindu news analysis. जैसा कि आप सभी को पता है मैं डेली बेसिस पे आपसे न्यूज़ एनालिसिस कर डिस्कस करती हूँ एंड लास्ट uh, जो है कल हम लोग नहीं कर पाए उसके लिए रियली वेरी सॉरी है बिकॉज सम हेल्थ इश्यूज आर गोइंग ऑन जैसा कि मैंने आपको बताया था तो इसलिए मैं अवेलेबल नहीं करवा पाई न्यूज़ एनालिसिस पर डोंट वरी टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इट ऑन डेली बेसिस ओके एंड कभी स्केप हो भी जाता है मेरा मॉर्निंग में तो जो स्टूडेंट्स मॉर्निंग में देखते हैं मैं उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि इवनिंग तक आपको इन एनी कंडीशन एनी हाउ यू विल गेट द न्यूज़ एनालिसिस ओके सो स्केप नहीं कीजिए आप डेली बेसिस पे देखिए आपको अवेलेबल होगा यहाँ पे द फर्स्ट न्यूज इज़ बेस्ड ऑन आर बी ने जैसा कि देखिए आप सभी को पता है कि पिछले दिनों हमारी ग्रोथ रेट बहुत डाउन जा रही है इवन जीडीपी तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जा रही है जा रहे हैं हम लोग है ना तो नेगेटिव में जा रही है जीडीपी तो उन सबको ट्रैक पे लाने के लिए काफ़ी डिस्कशंस चल रहे हैं अभी आरबीआई में और अदर जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में उसी को देखते हुए आर ने एक डिसीज़न दिया है आर ने कहा है कि हम रेट की जो पॉलिसी है रेट्स को जो रेट की जो की रेट्स की जो पॉलिसी है की पॉलिसी है हम उसे अनचेंज रखेंगे मतलब उसमें कोई बदलाव हम नहीं करेंगे इट अलाउज बैंक्स टू री रीस्ट्रक्चर कॉरपोरेट इंडिविजुअल लोन्स हाँ उन्होंने ये भी कहा है आर का कहना है कि बैंक अगर चाहे तो वो अपने स्तर पे जो है कॉरपोरेट या इंडिविजुअल जो लोन्स हैं उनके अंदर उनकी स्ट्रैटेजीज में कुछ बदलाव लेकर आ सकती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से पूरी तरीके से ये बात क्लियर कर दी है कि कोविड 19 के दौर में हमने जो भी पॉलिसीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया था उन सबका रिव्यू लेंगे लेकिन हम की पॉलिसी को जो है चेंज नहीं करेंगे रेट्स जो है रेट्स की जो पॉलिसी है उसे चेंज नहीं किया जाएगा एंड इन्फ्लेशन प्रेशर के बढ़ने की संभावना भी बन जाती है यहाँ पे तो इन सबको देखते हुए प्राइमरीली हम लोग जो है एक जो इनिशियल स्टेज पे जो हमारी पॉलिसीज चल रही है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे इसके अलावा कुछ चेंजेस जो पॉलिसी से रिलेटेड है या जो प्रिस्क्रिप्शन है पॉलिसी से रिलेटेड वो देखिए हाईलाइट्स मैं आपको बता देती हूँ सम की पॉलिसी डिसीजंस जो है ऑलरेडी आर बी आई ले चुकी है ले रखे हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे बैंक अलाउज टू री स्ट्रक्चर स्ट्रेस्ड कॉरपोरेट एंड एम एस एम ई लोन बैंक अलाउड है कि वो रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं स्ट्रेस्ड लोन कॉरपोरेट या फिर एम एस एम ई लोन को मतलब वो पैसा जो कि स्ट्रेस्ड है या हम कह सकते हैं कि आया नहीं है अब तक एन पी ए में जाने की संभावना है तो उसके बेसिस पर उसको रिस्ट्रक्चर जो है बैंक कर सकती है अपने स्तर पर इसके अलावा रिलीफ टू इंडिविजुअल बोरोवर्स एट बैंक्स बैंक्स डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर जो इंडिविजुअल बोरोवर्स हैं उनको रिलीफ किया जाएगा नो एक्सटेंशन अनाउंसड ऑन लोन मॉरिटोरियम बियॉन्ड थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट इकतीस अगस्त तक लोन मॉरिटोरियम के अंदर कोई एक्सटेंशन अनाउंस नहीं किया गया जाएगा बोरोइंग लिमिट्स अगेंस्ट गोल्ड रिलेक्सड गोल्ड के अगेंस्ट जो बोरो करते हैं आप जो पैसा उठाते हैं बैंक से जो लोन उठाते हैं गोल्ड के अगेंस्ट वो जो है उसको उसकी लिमिट को रिलैक्स कर दिया गया है मतलब लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया है टेन ईयर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू टू ईयर्स फॉर पर्सनल लोन्स पर्सनल लोन्स का जो टेन ईयर है उसे भी दो साल तक के लिए बढ़ा दिया गया एक्सटेंड कर दिया गया है टेन थाउजेंड करोड़ सपोर्ट फ्रॉ फॉर एन एच बी नाबार्ड दस हज़ार रुपये करोड़ रुपए का जो सपोर्ट है वो एन एच बी नाबार्ड के लिए प्लान किया जा रहा है उसी के साथ में स्टार्टअप्स इंक्लूडेड इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स स्टार्टअप्स जो हैं उनको इंक्लूड किया गया है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर बेसिकली लैंडिंग नॉर्म्स के अंदर जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो दी गई है वो स्टार्टअप्स को दी गई है सो समवेयर वी कैन से कि बैंक जो है कोशिश कर रहा है मैगजिम लेवल पर जनता तक पहुँच 
पहुंचाने की या जनता तक जो है आ, हम कह सकते हैं फैसिलिटेट करने की जनता को बिकॉज काफ़ी सारे लोन से रिलेटेड यहाँ बात की गई है इंडिविजुअल बोरोवर्स से रिलेटेड बात की गई है उसके अलावा जो आ, हम कह सकते हैं स्टार्टअप से रिलेटेड बात की गई है या जो गोल्ड के अगेंस्ट बोरो कर रहे हैं आप उससे रिलेटेड तो इन सभी चीज़ों को और इन सभी स्टेटमेंट्स को या पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन को देख कर ये क्लियर दिखाई देता है या पता चलता है कि आर बी आई इज क्वाइट कंसर्न अबाउट देयर सिटीजन्स बट हेयर द ओनली थिंग इज दैट दे आर नॉट इन मोड टू रिकन्स्ट्रक्ट दी पॉलिसी ओके एंड वेयर दी शांतिका शांतिकांता दास इट मीन्स आर बी आई गवर्नर शक्तिकांत दास सॉरी वाइल स्पेस फॉर फर्दर मॉनिटरी पॉलिसी एक्शन इज अवेलेबल इट इज इम्पॉर्टेंट टू यूज इट्स जुडिशियसली टू मैक्सिमाइज दी बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ और फॉर अंडरलाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओके सो समवेयर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑल्सो वी कैन सी दैट दे आर वेरी वेरी कंसर्न अबाउट द मॉनिटरी पॉलिसीज एंड दे आर सींग द आर बी आई गवर्नर शक्तिकांत दास इज इट सेल्फ इज सींग दैट इट इज इम्पॉर्टेंट टू यूज इट्स जुडिशियसली टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट एफर्ट्स और बेनिफिशियल एफर्ट्स फॉर अंडरलाइंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओके सो दे आर गोइंग टू सपोर्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ऑल दीज स्टफ ऑल दीज पॉलिसीज आर ओनली टू अलाउ द पीपल टू बोरो द लोन्स टू पीपल टू गो थ्रू द स्टार्टअप्स एंड ऑल एंड दे आर सपोर्टिंग दैम सो समवेयर बैंक आर नॉट लीविंग द सपोर्ट दे आर ऑब्वियसली नॉट कंसर्न और दे आर वेरी लुकिंग लाइक फील्ड इन जी डी पी रेट बट समवेयर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया एंड आई गॉट इट दैट जी डी पी रेट्स को लेकर काफ़ी लोग जो है कंसर्न uh, हैं और उन्हें ये लगता है कि ये जी डी पी बिल्कुल माइनस में जा रही है एंड वी आर नॉट ऑन दैट लेवल एंड ऑल बट समवेयर वी कैन से दैट कुछ लिमिटेशंस होती हैं उन लिमिटेशंस को और उस दायरे के और उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है आरबीआई और ऑफिशियल्स को इकोनॉमिस्ट को वर्क करना होता है उस लिमिटेशन से बाहर निकल के अगर वो वर्क करते हैं तो उसका एक एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है है ना सो दिस इज द सिचुएशन वेयर दे हैव टू कीप देयर माइंड असाइड एंड दे हैव टू take the steps that are good for economy not according to themselves only okay the next article is based on appointments manoj sinha jo hai jammu kashmir ke lg appoint kiye gaye hain wahi murmu jo hai wo cag appoint kiye gaye hain basically gc uh, murmu a former is officer unhone resign kiya hai wednesday ko और कैग के रूप में नियुक्त हुए हैं वो उसी के साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पोस्ट पे जो अपॉइंट हुए हैं जम्मू कश्मीर के वो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज रह चुके हैं बीजेपी लीडर हैं मनोज सिन्हा ओके मिस्टर मुर्मू वॉज अपॉइंटेड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर सिन्हा विल बी थर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर इन थ्री इयर्स तीसरे साल में तीसरा बंदा है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट पर जो है अपॉइंट हुआ है बीजेपी की तरफ से एंड या मिस्टर मुर्मू अपॉइंटमेंट वाज प्रसीडेड बाय दैट ऑफ बीजेपी लीडर सत्यपाल मलिक हु वॉज सेंट टू गोवा एज गवर्नर वैन जम्मू कश्मीर वाज रिड्यूस टू अ यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर जब एक यूनियन टेरिटरी की तरफ को जो है रिड्यूस कर दी गई थी मतलब जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से हटा करके जम्मू और यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में डाल दिया गया उसके बाद में यहाँ पे जाने वाले तीसरे बंदे हैं और ये जो है सत्यपाल मलिक के बाद में वहाँ पे अपॉइंट हुए हैं और द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 सेवेंटी वॉज रिवोक लास्ट ईयर एंड इट वॉज बाइफर्केटेड इन टू द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यू नो वेरी वेल दैट लद्दाख और जो कश्मीर है जम्मू कश्मीर उनको यूनियन टेरिटरीज में डाल दिया गया है यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दे दिया गया है तो उसी के चलते जो है ये 2019 में हुआ है जैसा कि हमें पता है लास्ट ईयर ही हुआ है था थ्री सेवेंटी आर्टिकल को रिवोक किया गया 
सो समवेयर वी कैन से दैट जम्मू एंड कश्मीर जो है उसके लिए प्रयासरत है सरकार अपने लेवल पे सारे प्रयास किए जा रहे हैं लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट ओके द नेक्स्ट न्यूज इज बेस्ड ऑन इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज यू एन एस सी मूव ऑन कश्मीर कंट्री रिटायर्स सॉरी या रिटायरेट्स कश्मीर इज अ डोमेस्टिक इशू डे आफ्टर चाइना प्रॉम्प्टिड दी देखिए मैं आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट इस आर्टिकल को हम यहाँ डिस्कस करेंगे चाइना जो है उन्होंने यूनियन सॉरी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यू जो है वहाँ पे इस अर्जी को लगाया है मतलब एक जो है रिपोर्ट दर्ज की है जिसके तहत उन्होंने कश्मीर मुद्दे को जो है उसको बारीकी से जांचने की मांग की है तो उसको देखते हुए यू का ये जो है फ़र्ज़ बनता है कि वो इंडिया से इस बारे में डिस्कस करे और इंडिया से इस बारे में पूछे इंडिया से जब इस बारे में पूछा गया डिस्कस किया गया तो इंडिया ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया चाइना के यू मूव को लेकर और स्पेशली कश्मीर मुद्दे पर जो चाइना का मूव रहा है उसको देखते हुए इंडिया ने जो है इस पर्टिकुलर जो ये जो स्टेप लिया है चाइना ने उसे रिजेक्ट कर दिया है ठीक है अब बात यहाँ ये आती है कि क्या ज़रूरी है कि यू किसी भी कंट्री की जो प्ली है या हम कह सकते हैं किसी भी कंट्री की जो डिमांड है उस पर कार्य करें और अगर ऐसा है तो चाइना क्यों कंसर्न है कश्मीर मुद्दे को लेकर और क्यों यू में इस तरह की डिमांड की है चाइना ने इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर अस ओके सो टू डिस्कस द कश्मीर इशू इन अ क्लोज डोर मीटिंग उनका ये कहना है चाइना ने ये डिमांड की है यू से कि एक क्लोज डोर मीटिंग के तहत जो है कश्मीर मुद्दे को डिस्कस किया जाना चाहिए एंड फॉर्मली रिजेक्ट इंडिया फॉर्मली रिजेक्टेड द चाइनीज इनिशिएटिव एंड रिटरेटेड इट दैट कश्मीर इज अ डोमेस्टिक इशू चाइना के इस प्रस्ताव को इंडिया ने सिरे से खारिज करते हुए ये कहा है कि कश्मीर जो है वो एक डोमेस्टिक इशू है मेरा पर्स हमारा पर्सनल इशू है सो वी आर नॉट इन मूव टू टेक इट आउट ओके एंड चाइना इज ऑल्सो नॉट इन सपो इन गो थ्रू और आई कैन से ऑथोराइज टू गो थ्रू दिस मैटर द इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन एट द यू एन एस सी अब बेसिकली मुद्दा ये आता है कि क्या ज़रूरत है चाइना को इस तरह का स्टेप उठाने की तो इंडिया पाकिस्तान मुद्दे को जो है मुद्दा ऑलरेडी यू एन एस सी में काफ़ी लंबे समय से चल रहा है उसी के चलते इस तरह जब कश्मीर का मुद्दा बाहर लेकर आने का चाइना का जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट है ठीक है सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट आर्टिकल ग्राउंड ब्रेकिंग बेसिकली इट इज़ एडिटोरियल एनालिसिस एडिटोरियल आर्टिकल है ये एडिटोरियल दिया हुआ है यहाँ पे सो हम इसे डिस्कस करेंगे दिस आर्टिकल इज बेस्ड ऑन राम मंदिर डिस्प्यूट जैसा कि आप सभी को डिस्प्यूट तो नहीं है बेसिकली उससे रिलेटेड जो अभी रिसेंट राम मंदिर से रिलेटेड जो रिसेंट स्टेप उठाया गया है उसको इनिशिएट किया गया है उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है एक बहुत भव्य शुभारंभ हुआ है राम मंदिर का उसको लेकर के यहाँ एक आर्टिकल को डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल के अंदर जो है बताया गया है राम टेम्पल के बारे में एज द राम टेम्पल गेट्स अंडर वे इंडिया मस्ट वे और इंडिया मस्ट पुट द पास्ट ऑफ अ कम्यूनल स्ट्रगल बिहाइंड अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि राम मंदिर की शुरुआत तो हो चुकी है राम मंदिर से रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन है वो कल शुरू हो चुका है लेकिन क्या अभी भी इंडिया कहीं ना कहीं कम्युनल स्ट्रगल को लेकर बैठा है तो उसके बारे में ये बताया गया है कि अब इंडिया को जो है पास्ट में जो भी हुआ है पुराना जो कुछ भी था इस राम मंदिर डिस्प्यूट से रिलेटेड जो कम्युनल स्ट्रगल चला है लंबे समय तक उसे जो है पीछे छोड़ देना चाहिए ठीक है अब इसे जो है एक पास्ट बनाकर ही हमें रखना चाहिए वी शुडन गो थ्रू दिस डिस्प्यूट अगेन दर भूमि पूजन हो चुका है एंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हुई है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है इस ग्रैंड मंदिर का जो कि अयोध्या में स्थित है श्री राम का जन्मभूमि है ये एंड वेंसडे को ये सारी ये सारा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में ऑलरेडी हुआ है वहाँ पे 
what it ends and what it begins can both be interpreted in different ways how india collectively makes me- meaning out of it will define the future of the country heroine basically uh, aane wale time ke andar kya ha kahan se shuru hua tha kahan end hua hai kis tarike se chal raha hai in sari cheezon ko piche chhod dena hi india ki bhalai hai kyunki india already bahut sare communal disputes ko aage lekar aaya hai india mein kafi sare communal disputes chale hain kafi logo ki wajah se jaisa ki aap sabhi ko pata hai britishers jo hai वो भी कम्युनल डिस्प्यूट्स क्रिएट करके गए थे और भी कई सारे इश्यूज़ हैं आज भी हमें कम्युनल डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं ओनली बिकॉज ऑफ ऑल दोज पीपल्स हु डोंट वांट टू लुक इंडिया इन दैट मैनर और इतना हम कह सकते हैं डेवलप्ड वे में इंडिया को जो लोग नहीं देख सकते उन्हीं को देखते हुए वी कैन से दैट इंडिया इज और अदर कंट्रीज आर ट्राइंग टू डू सो बट इंडिया शुड नॉट आई कैन से take it as the future or the present they should go through the communal dispute as a past okay one view is that the rising ram temple signifies the end of perceived humiliation of the hindus and beginning of a new phase of their political ascendancy the other is that it denotes the end to strife that shackled india's potential for decades and heralds a new dawn of fraternity among religious communi- communities the end and the beginning therefore are not just open to interpretation they hold the possibilities of change for those who yearned for a temple at the site which they believe is the exact spot of shri ram's birth the journey so far has been tumultuous and violent a muslim place of worship that stood there for 464 years was demolished in 1992 to make way for the temple a serious crime according to the supreme court order last year that handed over the site to the hindus the pro- yeah the proponents of the temple must consider this an occasion to seek consolation over conquest and dialogue over diatribe and tranquility over triumphalism basically uh, all according to this article they wants to say ki ye jo pura mudda hua hai pehle jitne bhi mudde dekhne ko mile jaise 1992 mein ek wahan pe jo hai demolish kar diya gaya 464 years purana jo worship place hai muslims ka use demolish kar diya gaya un sabhi ko dekhte hue वी कैन से दैट ये जो क्राइम रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी घटना घटित हुई बट स्टिल हेयर इट इज़ टू बी सेट दैट ये जो लंबा डिस्प्यूट है जो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था उसे एज ऑफ नाव जो है पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए एंड इंडिया शुड गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट फर्दर एक्टिविटीज एंड जैसा कि ये पूरा जो इशू है ये पूरा जो एरिया है वो इशू के रूप में सामने आया था इशू के रूप में जो है एक बहुत बड़े इशू का रूप ले चुका था पिछले कई दिनों से कई सालों से इवन तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया शुड गो थ्रू एक्टिविटी जो कहीं ना कहीं उनको एक सिंपल वे में इस पर्टिकुलर मैटर को लेने में हेल्प करे और आ, आने वाले टाइम में जो हिंदू मुस्लिम जो इशूज़ क्रिएट हुए हैं इतने लंबे समय तक उस पर्टिकुलर क्षेत्र में अब उन्हें कहीं ना कहीं खत्म करने की बारी आ चुकी है सो वी शुड गो फर्दर एंड वी शुड ओवर दिस पर्टिकुलर टेंपल सॉरी पर्टिकुलर इशू हेयर एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल इज अ लॉजिकल रिजल्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड इट शुड मार्क द एंड ऑफ एन ओल्डर बेटर फेज ऑफ इंडिया एंड बिगनिंग ऑफ अ न्यू हारमोनियस फेज बहुत अच्छी बात कही गई है यहाँ पर कि टेंपल का जो कंस्ट्रक्शन है वो कहीं ना कहीं एक लॉजिकल रिजल्ट है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का और पूरा लॉजिकली सब कुछ मैटर को देखने के बाद मैं ये इवेल्यूट किया है सुप्रीम कोर्ट ने दैट वी शुड गो फॉर दिस जजमेंट एंड अब क्योंकि ये एक नया और बहुत ही क्लियर रिजल्ट सामने आ गया है हमारे तो अब हमें पुरानी सारी चीज़ों को जो भी बिटरनेस क्रिएट हुई थी रिलीजन्स के बीच में तो इन सारी चीज़ों को यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए इस फेस को यहीं स्टॉप कर देना चाहिए एंड वी शुड गो फॉर द न्यू बिगनिंग एंड अ न्यू फेस फॉर इंडिया ओके 
let's take the next news yeah it is cartographic challenge pakistan's new map is intended to prove india and internationalize the border disputes पाकिस्तान ने नया नक्शा जारी किया है और पाकिस्तान का जो न्यू अनाउंसमेंट है नए नए पॉलिटिकल मैप को लेकर और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो इशू है उसे ज़रूर उसमें उठाया जाएगा सियाचिन और सर ग्रीक से रिलेटेड तो ये सारी चीज़ों को भी वो अपने अपने उस पॉलिटिकल मैप में इन्वॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें देखिए कनेक्शन देखिए आप कि पाकिस्तान का दावा जम्मू कश्मीर पर और सियाचिन पर और सर क्रीक से रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे हैं जम्मू कश्मीर जो पर जो पाकिस्तान का दावा है और यू में जम्मू कश्मीर से लेकर मुद्दे पर चाइना का जाना तो ये दोनों अगर मुद्दों को इंटरकनेक्ट किया जाए इन दोनों आर्टिकल्स को इंटरकनेक्ट किया जाए तो वी कैन सी दैट बोथ द कंट्रीज आर ट्राइंग टू आई कैन से टू बीट अप इंडियाज पोर्शन ओके और टू कैच अप द इंडियाज पोर्शन चाइना इज सपोर्टिंग द पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू टेक अ न्यू स्टेप टूवर्ड्स जम्मू कश्मीर क्योंकि जम्मू कश्मीर को हमारे पूरी तरीके से लास्ट ईयर जो पूरी तरीके से भारतीय जो है एक प्लेस का दर्जा दे दिया गया था उसको देखते हुए पाकिस्तान में काफ़ी सारे जो है उछाल बाटे ऑलरेडी देखने को मिल रहे थे लेकिन अब उनका ये जो स्टेप है उनका ये जो उन्होंने जो कार्टोग्राफिक चैलेंज दिया है न्यू मैप के थ्रू वो कहीं ना कहीं बॉर्डर डिस्प्यूट्स को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने की कवायद है इंटरनेशनल लेवल पे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो अपने स्तर पर काफ़ी पीक पर ऑलरेडी चल रहे हैं चाइना की बदौलत और उसी में पाकिस्तान का एक नया तड़का लेकर आई हैं पाकिस्तान वाले तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर जो इंडिया पाकिस्तान ये चाइना और इंडिया का या चाइना पाकिस्तान का जो ये जो चल रहा है सारा मुद्दा उन सबको देखते हुए चाइना इज़ सपोर्टिंग पाकिस्तान टू गेट देयर पोर्शन बैक एंड इवन वो उत्तेजित कर रहे हैं इवन वो उकसा रहे हैं पाकिस्तान को कि वो अपने एरिया के लिए लड़ें और अच्छा ये एरिया उनका नहीं है ये चीज़ें पहले ही प्रूव हो चुकी है जम्मू कश्मीर एक भारत का हिस्सा है जो कि पहले ही प्रूव हो चुका है उसके बाद इस तरह के डिस्प्यूट्स क्रिएट होना इट मीन समवेयर वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट मूव ओके दिस आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन दिस नेपाल से रिलेटेड अभी रिसेंट हमें जो है मैप इशू देखने को मिला चाइना से रिलेटेड बॉर्डर इशूज़ देखने को मिले गलवान वैली में और वहीं अब पाकिस्तान का जो है जम्मू कश्मीर को लेकर जो दावा है या उसके लिए जो न्यू मैप जो उन्होंने जारी करने की बात कही है तो ये कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान का नया मैप जारी भी हो चुका है आई थिंक तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो सारे डिस्प्यूट्स हैं ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना की मिली भगत सा प्रतीत होता है और इंडिया के अंदर हो रहे डिस्प्यूट्स जो हैं या इंडिया से रिलेटेड या इंडिया से जो डिस्प्यूट्स पाकिस्तान या चाइना के चल रहे हैं उनको उकसाने या उनको क्रिए रिक्रिएट करने की यहाँ पे डिमांड देखने को मिल रही है ठीक है सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन एन इनविजिबल ह्यूमेनिटेरियन क्राइजिस इन इंडिया इंडिया के अंदर जो अभी रिसेंटली माइग्रेंट्स को लेकर जो इशू चला है तो उन सब को देखते हुए उसको जो है एनालाइज करते हुए इस आर्टिकल को यहाँ पे फ्रेम किया गया है इंडिया के अंदर लेबर जो है या हम कह सकते हैं जो पुअर जो इंटेंसिटी देखने को मिल रही है या क्रॉनिक हंगर जो देखने को मिल रहा है इन सब को देखते हुए वी कैन से दैट इंडिया इज स्टिल वेरी वेरी आई कैन से बिहाइंड ऑल द सक्सेस एरियाज इवन इंडिया के अंदर जो है रिच और मिडिल क्लास जो है या रिच और पुअर के बीच का जो फ़र्क है वो पूरी तरीके से नज़र आता है मिडिल क्लास जो है मैक्सिमम लेवल पे सफ़र कर रहे हैं वहीं पे अब जो है कोविड नाइन्टीन के बाद में पेंडेमिक के बाद में जो है हमें जो पुअर जो कैटेगरी है पुअर लोग हैं पुअर पीपल जो हैं वो ऑलरेडी एक इंडिया का जो पार्ट है और बहुत बुरे बहुत लंबे टाइम से एक बुरे वक्त को सफ़र कर रहे थे उनको उनकी जो है नज़र हमें हम पर हम कह सकते हैं हमारी नज़र या सरकार की नज़र पूरे देश की नज़र इवन पूरे विश्व की नज़र उन पर पड़ी जब वो माइग्रेंट्स के रूप में एक जगह से दूसरी जगह अपने इवन बिना खाने पीने की परवाह किए अपने घर को लौट रहे थे उनका जो है हम कह सकते हैं गरीबी जो है उनके 
चरम पर गरीबी को सफ़र करते हुए जो है फिनेंशियल इश्यूज़ को सफ़र करते हुए जो मिडिल क्लास या हम कह सकते हैं जो पुअर कैटेगराइज पर्सन हैं उनकी जो हालत हमने दुर्दशा अभी पिछले दिनों देखी तो ये कहीं ना कहीं मिसिंग है इंडिया जिस तरह के मैनेजमेंट्स कर रहा है मानवता से संबंधित जो भी भारत के अंदर जो एक प्रतीत सा होता है कि भारत एक बहुत ही मानवता पर आधारित राज राष्ट्र के रूप में उभर कर आता है तो ये जो जितने भी एफर्ट्स इंडिया अब तक कर रहा है तो उतने एफर्ट्स के अंदर इंडिया के अंदर जो पुअर कैटेगरी के पीपल्स जो हैं वो ऊपर नहीं आ पाए हैं वो अभी भी एक बहुत बड़े हम कह सकते हैं उसको स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत बड़े फेस को स्ट्रगल कर रहे हैं सो वी शुड गो अहेड टूवर्ड्स इट एंड गवर्नमेंट शुड शुड वर्क ऑन इट पॉलिसी को बनाने की ज़रूरत है जो पॉलिसी अब तक बनाई जाती है वो सभी फेल होती चली जा रही है हमारी ज़रूरत है कि हम इस तरह से फ्रेम करें सारी चीज़ों को कि स्टेट वाइज जो है सरकारें अपने स्तर पर कार्य करें और गरीबी को मिटाने पर कार्य करें ठीक है और भी कई सारे आइडियाज और भी कई सारे इश्यूज और भी कई सारे जो हम कह सकते हैं पास्ट आइडिया पास्ट के जो डिस्प्यूट्स रह चुके हैं उन सबको इस आर्टिकल में डिस्कस किया है यू शुड गो फॉर दिस आर्टिकल ओके द नेक्स्ट आर्टिकल इज एकेडमिक रिसर्च इज नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट एकेडमिक रिसर्च जो है वो नेसेसरी है ज़रूरी है लेकिन सफिशियंट नहीं कि बस उतना कर लिया और इट इज़ ओके इन्वेस्टमेंट जो है हम रिसर्च एरियाज में करते हैं तो इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च कैन ट्रांसलेट इनटू नेशनल डेवलपमेंट ओनली थ्रू परस्यूट ऑफ पोस्ट पैंडमिक रिसर्च जो रिसर्च जो है हम अब सॉरी एकेडमिक सॉरी पोस्ट एकेडमिक रिसर्च ओके पोस्ट एकेडमिक रिसर्च जो है वो होने पर ही हम नेशनल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट हम रिसर्च वर्क में रिसर्च एरियाज में कर रहे हैं वो तब नज़र आएगी जब हम पोस्ट एकेडमिक रिसर्च को परस्यूट करें एंड उनके लिए वर्क करें ना कि उस समय जब हम इसे एक पर्टिकुलर वे में ही लेकर जा रहे हैं या हम एज ऑफ नाउ जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है अगर उस तरीके से होता है देखिए इन्वेस्टमेंट करता है हर एक कंट्री इन्वेस्टमेंट हर एक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है अपने स्तर पे पर इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है कैसे करना है और किस तरीके से किया जाए कि नेशनल डेवलपमेंट टारगेट किया जा सके वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई है ठीक है तो इस आर्टिकल को आप खुद से पढ़ेंगे एकेडमिक रिसर्च और पोस्ट एकेडमिक रिसर्च के बारे में जो है डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे बताया गया है इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है रिसर्च जो है पोस्ट एकेडमिक और एकेडमिक किस लेवल पे डिफ्रेंशिएट की गई है ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पोस्ट अकेडमिक एंड अकेडमिक रिसर्च के बीच में डिफ्रेंस क्या है एंड यू आर गोइंग टू टेल मी दैट वॉट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज अकेडमिक रिसर्च और पोस्ट अकेडमिक रिसर्च ओके सो ऑल इट इज़ ऑल फॉर टूडे आज हमने जो आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं आप उसे पढ़ेंगे उनसे डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड अगर कोई इश्यू आपके माइंड में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वी आर गोइंग टू टेक इट ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप लर्निंग बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट टाइम अहेड